Moje meno je Milan Šoška, som autorom YouTube kanálu a blogu o podlahách a niečo pred vyše rokom som natočil video, ako som lepil v tomto sprchovom kute vinylovú podlahu na steny a podlahu sprchového kuta a dnes som pre vás pripravil video, ako sa táto podlaha správa, respektíve ako vypadá po roku užívania. Takže pokiaľ by som to mal zhrnúť po roku aj niečo užívania sprchového kutu, tak musím povedať, že som spokojný, funguje všetko tak, ako má, tak, ako som si to predstavoval. Všimol som si akurát pri udržbe vinilu, respektíve tej podlahy na stenách a na podlahe tohto sprchového kutu, že sa mi robí vo vedražkách vodný kameň, ale to nie je problém vinilu alebo podlahy ako takej, ale je to problém tvrdej vody. Tu môžete vidieť na mojej batérii, ako vyzerá vodný kameň, asi ho všetci poznáte, čiže tieto fláky, tieto mapy, ktoré sa tvoria na batériách, tak v podstate to isté sa mi tvorí aj vo vedražkách vinylovej podlahy. Tu na kraji žlábu a v rohu opäť vidno jemnú mapku vodného kameňa, takže pokiaľ máte tvrdú vodu, tak sa tomu nevyhnete bez ohľadu na to, či máte položenú vinylovú alebo keramickú podlahu. Poďme si teda viac povedať o tom, ako viete bojovať s vodným kameňom vo vašom sprchovom kute. Ja osobne využívam prvú možnosť a to je zbavenie vodného kameňa prípravkom určeným do kúpeľní. Tu však chcem upozorniť, že tie prípravky sú hodne agresívne a v závislosti od výrobcov sú predávané v rôznych koncentráciách, takže najskôr si daný prípravok určite niekde v rohu sprchového kutu vyskúšajte, či vám náhodou nenalepta alebo nejakým spôsobom nezničí, nedegraduje vrchnú vrstvu vášho vinylu pretože myslím si, že výrobcovia testujú tieto prípravky hlavne na keramikách, nakoľko nepredpokladajú, že budete mať v sprchovom kute vinylovú podlavu. Druhá možnosť, ako je zbaviť sa vodného kameňa, je úprava vody. Tu sa úplne do detailu tomu nevyznám, preto treba, aby ste kontaktovali firmy, ktoré sa zaoberajú úpravou vody. Ja som si úpravu vody nezvolil kvôli tomu, že pri Zmerčovaní vody a jej úprave je zároveň voda zbavená všetkých minerálov. To znamená, potom takáto voda nie je vhodná na pitie, to znamená, neviete piť vodu z kohutika. Takže teraz vám ukážem, ako čistím ja, čistím to s týmto prípravkom. Je to prípravok z Lidla, v celku sa mi osvedčil, takže veľmi rád ho používam. Nastriekate daný prípravok do vedražky, Necháte ho chvíľku pôsobiť, maximálne píšu nejakú minútku a následne trošku to vykefujem kartačikom s takýmto jemným chlpkom, aby som podľahu nejakým spôsobom nedoškrával, čiže nepoužívajte nejaký rýžak a potom podľahu jednoducho spláchnem. No a po minúte, tak ako som povedal, jemne prebehnete vedražky kevkou a následne spláchnete čistou vodou a v podstate ste zbavení vodného kameňa vo vedražke. a môžete vidieť, že vedražka je úplne čistá. Na záver tohto videa môžem bez problémov skonštatovať, že vinyl v tomto sprchovom kute funguje bez problémov. To znamená, tí z vás, ktorí by ste chceli si nalepiť vinyl na steny a podľahu sprchového kutu, 
tak vás môžem ujistiť, že pokiaľ budete postupovať podľa videa, ktoré som natočil pred rokom aj niečom, tak nebudete mať žiadny problém. Odklik na toto video nájdete v záverečnej obrazovke tohto videa. No a na záver vám chcem poďakovať za sledovanie tohto videa až do konca a teším sa na vás pri ďalšom videu o podlahách. Majte sa, dovidenia.